morning, good afternoon, and good evening, or whatever time you are watching this video. Hello, I'm Maxine Lalanabal, a graduate of BS Architecture from the Polytechnic University of the Philippines, Manila. And for today's video is another throwback to my design plate. So what I would be vlogging for today is yung plate ko ng Design 5, Architectural Design 5. And actually, ito yung isa sa mga plates na sobrang overwhelming niya nung nag-third year na ako sa Archie. Kasi ang daming kailangan gawin. It's actually a city hall. Kaya siya lang yung hirap kasi we had to make space programming. Um, need namin mag-research about organizational chart. Kinailangan din namin mag-case studies or mag-visit sa mga munisipyo, sa city hall. Para ma-analyze yung flow ng tao. So yun yung mga mahirap sa kanya. Especially by the time na we had to draw the floor plans na. Sobrang hirap niya i-zone. Very tedious din yung process niya of course. Sa space probe pa lang, dapat uh, kapag drawing mo na siya, tama yung sukat ng mga offices, yung distribution niya, dun sa floor plan mo. So, yun yung mga pinakamahirap in terms of designing a city hall. This was also the plate na hindi ako nagpapakonsult sa advisor ko. So, nagulat na lang siya na medyo okay yung gawa ko. So, I got a good grade naman dito sa plate na to. Yung advisor kasi namin, she was also our graphics prof. Hindi naman talaga big deal kung very colorful yung presentation. More on ma-technical or like very drafting yung vibes ng plate na to. Without further ado, here's my throwback to my Design 5 architecture. Okay, sobrang lukot na niya. Anong year ba to? Hindi ko lang may date siya. Oh, 2018 pa. So, sobrang nakaka-stress tong plate na to kasi we had to make it individual. So, ayan yung front page na kinapos. So, ito yung grade ko. So, yung SDP, 8 points. Floor plans, very good ako sa floor plans. Elevation section, so ayan. So, sobrang natatakot ako magpa-consult way back. So, ang tsaka po ng first page. So, proposed city hall. So, again, hindi kasi talaga like sobrang ano naman needed na maging colorful yung first page. Pero yun, sobrang kinapos kami sa time kasi, yan, yung mga susunod na pages, dun kami. So, hindi na kami masyado nag-effort sa mga concept board kasi wala na talaga kaming time. Kasi actually, nasa susunod na pages na yung talagang pinagbuhusan namin ng oras yung floor plan. So, dun talaga kami nagtagal. So, dahil nga sobrang tagal din ng floor plan, so, natenga yung paggawa ng my division section. Ito kasi, um, like, a tip ngayon, kapag gagawa na kayo ng plates, um, avoid nyo. Of course, dito kasi wala tayo masyadong time, but of course, pag nag-digital na kayo, much better to avoid yung sobrang haba na essay. So, much okay na maglagay na lang kayo ng icons, mga symbols, to interpret yung gusto nyo yung sabihin. But of course, this is manual kasi, so wala pa kaming time masyado to draw. Halimbawa, yung mga design consideration, ganyan. Dapat nga dinadrawing na lang yan. No need to put some text. Pero kasi, dito wala nang time, of course. So, ito yung design concept. Setting sustainable approaches for the modern government, combination of urban and green concepts na walang katapusan. <laughs> so basically, the goal is to create a tranquilized environment. So yun, hindi ko siya babasahin. Next part. So yun yung form inspiration na walang katapusan ng Philippine Eagle. So actually, medyo mediocre talaga yung concept ko dito. And ayan, nang walang katapusan. Kasi kailangan naglagay ng ganyan. Pantagdag lang ng concept. But it's basically yung concept. Ilang points yun? 5%. 5%. Kaya nila namin nag-effort. So, ayan. Ayusin niya yung mga decision niya sa life kung ano yung kailangan niya prioritize. So, work on the major parts of your design. Again, hindi yan nadadaan sa render, hindi yan nadadaan sa color ng presentation mo. At the end of the day, dapat may substance talaga yung floor plan mo. So, let's go to the next page. Ayan ang SDP. So, ito kasing paper na to is actually Snow White. So, hindi siya yung typical cartolina. And yung Snow White paper na to, it's actually good for watercolor. 
Pero mga thin layers lang ng watercolor. Take note kasi pag sa Archie School, yung mga professors nyo, may kanya-kanya silang preference. And for this, halimbawa ito, um, hindi bet nung prof ko na maglagay ng bonggang drop-off dito ng rotunda. So, medyo hindi na daw kailangan yan. But, kaya ko siguro... Ugh. Kaya ako siguro nalagay yan kasi yun yung pinaka main drop off eh. So, para magkaroon lang na magandang landscaping. So, as you can see, sobrang laki nung site na binigay sa amin. And ito talaga yung required na ilagay. So, sobrang laki niya guys. So, ayan siya. May road dito, may road dyan. Then, speaking of Snow White, ayun yung um, isang tip ko rin sa inyo when rendering. Instead of fully um, splashing the ink of your markers, mas okay, watercolor na lang ang splash nyo dun sa paper nyo. Kung kaya niya mag-hold ng wet medium. So, kasi sobrang aksayado niya sa pigment kung markers gagawin yung mano-manong ganyan. So, that's what I usually do sa mga plates ko talaga way back then. So, para lang akong nag-base color lang ng green. Then, of course, wala naman na talaga ako masyadong time. So, then markers, then ink. So, ganun na lang. Next page. Ito na ang floor plan. Sobrang madugo yan, guys. So, maybe I'll take you a tour to this floor plan. Yung initial feedback dito sa akin, of course, may obstruction sa bandang main lobby. And kapag magpe-present nga pala kayo, ito na natutunan ko na sa work. Much better itong mga grid lines. Huwag masyadong <laughs> maraming linya na to the point na nakakainan niya yung buong floor plan. Okay na yung naka-reflect yung lines sa left side and sa upper portion ng floor plan. Ano pa ba meron dito? Sobrang hirap nito kasi detailed yung furniture layout dito. Kasi talaga dapat alam mo how the office works. Gano'n siyang kabisi. Ano yung pinakabisi parts ng city hall. Ano yung configuration ng furniture. How do the staff um, use the space. So, yun yung mga pinaka-critical considerations kapag magpa-plano ng actually in any office um, setting, no? So, let's take a tour dun sa floor plan. Ewan ko ba kung ba't ganyan yung naisip kong form. Pero nakita nyo naman kasi yung site development plan, sobrang laki ng site. Kaya talagang, actually talagang malaki gumawa ng city hall. Kaya, yun, yun yung madugong part. So, yun yung ginawa ko, of course. Actually, ito, yung dalawang ramp, hindi naman talaga siya sobrang necessary, but it will depend actually sa number of users din, yung ratio ng PWD. But most of us, ginagawa ang dalawang ramp sa magkabilang side para lang maging um, symmetrical. Then, merong dalawang um, pintuan, pwedeng entry or exit points. Then, of course, actually, ito is high ceiling na makikita nyo mamaya. So, ito lang yung um, hindi recommended daw sa gawa ko is naglagay kasi ako ng open um, parang ito garden kinemarlo sa gitna sana. So, sabi ng prof ko, hindi naman na siya needed. Then, of course, siguro lucky lang ako na yung mother ko kasi is nag-work sa munisipyo. So, kaya sinabi niya sa akin ano yung mga recommended na ilagay sa ground floor. Ano yung mga pinaka-busy na part ng isang city hall. Which is ito, yung city registrar office, assessors, treasury. Yan kasi yung marami nagbabayad, nasikasa yung mga documents nila. So, yun yung mga busiest part. So, sobrang pahaba nung waiting area dito sa hallway. And I think mas mapapabuti ko pa sana itong gantong layout. So, next is, ayan, may hallway. Then, from this side is mga departments na siya ng munisipyo. Then, kailangan kasi before making this floor plan, like what I mentioned, gumagawa kayo ng space programming, ng bubble diagram, nag-zone out muna kayo ng spaces. Ano yung mga offices na magkakasama sa isang cluster? So, ayan siya. Dito is health department, senior citizen, PWD. Then, may comfort room. Isa sa mga nire-recommend palagi ng advisor is kung kaya mag-natural ventilation, mag-natural ventilation kayo. I know may may improve ba to kasi sobrang lawak naman ng space dito ng lobby papunta ng comfort room ang layo, papunta sa women's. But, ayun, kapag hindi kasi available, So, ito yung matututunan nyo guys pag ako ng floor plan. Nagpa-provide dapat kayo ng pipe chase para dadaanan ng pipes for your ventilation kung walang ibang available na paglalagay ng ventilation. So, I know mas 
may igaganda ba tong layout na to. Yung part na to is more on the health sector, like the nutrition office, clinical service area. May clinic rin siya, not just for the employees, but pwede rin siguro maging open siya for the public. For this part, meron siyang provision for ambulance parking. Then, meron siyang separate na entry. As you can see, hindi yung, hindi yung papasok pa ako dito just to get here. So, kaya meron siyang entry point dito. And also, yun din yung nag-work out dito sa kabilang side. So, kung mapapansin nyo, sa ambulance parking, ito siya. Hindi ko siya na-reflect ata here. But it would be actually somewhere over here. Pwede ko na siya naayos dito, guys. I think it's somewhere over here. Yan, yan. Dabo pa kami furniture, guys. So, kabilang side tayo. Dito sa ayos. Sa right side is... Ah, ito yung mga planning and development office. Magkakasama na dapat yung mga planning, magkakatabi, engineering, mechanical and electrical department. Basta kung ano yung magkaka relate sa isang field, dapat nakakluster na yon sa inyong floor plan. Then, punta tayo dito sa gitna. Ito yung pinaka-common, actually, na feature, not just sa mga city halls, but pinaka-common um, strategy kapag nag-floor plan, lalo na kapag malaki yung building, is may opening sa gitna. Aside sa focal point, of course, uh, mahalaga rin na may ganyan to navigate the spaces easier. So, kumbaga, hindi ka maliligaw ba? So, alam mo kung nasang part ka ng building So, by the time na you get here sa gitnang part, then maaaring may mga signages na dito that will lead you to this cluster. Then, meron naman dito sa part na to. Then, next is ito yung mga very small offices lang like the agricultural department, sports, tourism, parks and wildlife, city environment, and yung zoning department which is kesa nandito para related pa rin siya dito sa part na to. Um, bakit ba sila nasa likod? Kasi ito yung mga offices na hindi gaano karami yung nakikipag-transact everyday. Unlike dito, sa napakalawak na offices nito, sa mga treasury, sa mga registrar, so maraming mga bayarin dyan. Now, let's go to the second floor. So, yan guys, ito na yung second floor. Ito yung kanina nga na sinabi ko na nasita ng advisor ko. Pero kasi sa bagay, redundant na nga rin naman siya. May open below na ako dito. So, na-imagine ko na may ceiling, high ceiling. Tapos may mga paintings, bababla, ganyan-ganyan. Tapos may overlooking ka sa entry point. And ang kagandahan din dito sa design na to, um, maganda kasi mag-high ceiling, especially sa mga entry. Not just for the aesthetic. Um, para ma-improve din yung air circulation niya kasi dyan dadagsa yung maraming tao. So, kaya maganda na high ceiling din. And hindi siya nakakasuffocate by the time you enter to the space. So next is, ayan, pag akyat mo, you're still in the middle. Madali pa rin mag-navigate. So makikita mo kung saan ka pwede pumunta. Then, ayan, mga SK offices. The City Library. So ayan siya guys. City Library, audiovisual room, social welfare department, pababla, ang dami. So kung mapapansin nyo, may clustering na naman ako ng spaces. Like for example, yung City Library, katabi niya yung education department, tsaka yung mga related doon sa function na yun. And as for this, kung mapapansin nyo, binukod ko siya na access. So wala siyang access from here. So kumbaga itong social welfare department, is dito siya accessible lang sa part na to. So, para nakikita ko kasi sa mga operations din, um, nag-ooperate din siya ng bukod. Busy rin na department apart from this para may discretion ng space. Para hindi mo kailangang pumasok pa dito para lang makapagdala dito. Actually, kasi dito sobrang busy. Yung nag ka ng good, something like that. So, much better yung madali lang siyang puntahan. Next is going to the other side. So, dito naman is yung session hall. Magkakatabi lang siya ng ibang departments. Of course, yung mga offices. Dito ko na lang din nilagay yung office of the vice mayor. Um, para maganda yung kanyang um, view. So, maraming bintana. So, ayan siya. Um, for this kasi, syempre, nahihirapan din ako sa form concept ko. I know, hindi siya sobrang symmetrical yung layout. Ang ginawa ko na lang, sa session hall kasi, since maraming tao yung mag-occupy ng space dito, I had to make sure na, of course, kapag sa fire, um, kailangan consider din yon Paano yung egress ng tao kapag nagkaroon ng sunog. So, ito is, of course, sa double door papasok. Then, meron din dito na secondary access. 
na pwede rin sa technical and sound system so mag-operate dyan then ito rin, pwede rin siyang exit point papunta sa fire exit but I think mas okay ito na kung palabas yung pintuan then may konting recess lang so anyway, um, yun, kung mapapansin nyo may fire exit dito of course, ito kasi pwede na rin itong uh, mag-serve as exit point yung entry point dito but ito, syempre, since mahaba rin yung hallway is may fire exit siya na magkabilang sides So, ito yung mga ibang departments and then we can now proceed sa next floor. Ngayon, ito yung pinaka hindi recommended sa gawa ko. Sobrang laki ng wasted space dito for the sake na maging um, symmetrical yung plan. Parang na-constraint ako dun sa layout ng fire exit ko. But aside from that, ayun nga, kapag gagawa rin ng fire exit um, and pag magpa-plan ng city hall, dapat din may discrete access yung mayor and uh, halimbawa yung mga highest officials. Madalas actually meron silang private entry point, so which is pwede na rin yung fire exit yun mismo. Um, ito siya, for the sake of making it symmetrical, pero sayang siya, sobrang sayang ng space na to. Ngayon, ayan yung mga iba pang departments, I think hindi ko lang, baka sinalpa ko na lang yun dyan. Mga additional departments na hindi na nagkasya sa um, lower grounds. Then, the roof deck, blah, blah, blah. So, ayun naman, hanggang third floor lang din siya. Let's go to the next page. Ah, so, here are some of the um, elevation sections. So, mga minor buildings. Yan, yung police department. Hindi na ito masyadong pinansin. Actually, hindi ko nga alam kung pinasent ko ito eh, charot. Um, I think ito yung mga mainly pinasent ko that time. Kasi kailangan namin ipaskill sa board. But hindi siya. So, actually, hindi nga siya yung sobrang tapos kung tutusin. Next is, let's go to the next page. Then, ayan. Sobrang kawawa na siya, be. Fire department, maintenance and motor pool. Sobrang hirap na hirap ako dyan. Actually, nangopia lang nga ako dyan eh. Charot. Tinignan ko yung mga floor plan ng kaklase ko. But hindi ko na siya masyadong naayos. Uy, mamaya na yun. Next is ito. Ah! Sipag ah. Sipag magbintana. Ayan ang front elevation. Ito na na guys, yung pinaka mahirap talaga kapag nagmamanual is kapag gagawa ng section. Pag gagawa kayo ng elevation, may enjoy mo pa. Pero pagdating talaga sa section, ang dami nagtatagal dito. Kaya hindi ko rin nagawa ng sobrang detail yung drawings ko dito kasi sobrang kapag-consuming niya. Then, kailangan very accurate din siya. Kaya nga ngayon kapag sa work... Sobrang easy-peasy mag-section kapag marunong ka na mag-revit, mag-sketch up. Kasi ang dami mong mapoproduce na sections. Not unlike kapag manual drawings. So, thanks to technology na we don't have to do this anymore. Yung mga ganitong manual drawings. Ito yun yung isa sa mga matututunan nyo pag gumawa ng kayo ng plate is yung tamang paggamit ng line weights. Kung makikita nyo halimbawa kapag elevation, yung mismong NGL niya, mas makapal. Like, usually use yung pinakamakapal like 0.5, 0.6. Pati yung outer part ng building, yung outline niya, madalas kinakapalan natin yon para mas makita at mas lumitaw yung form ng building. Then halimbawa, kapag mga details na lang ng furniture, ng mga materials, like windows, doors, naka 0.1 na lang siya and some details would be done sa 0.3. So mahalaga talaga sa drafting yung line weights. Now we're down to the last page. Again, kasi sobrang rush na nito. Almost done. So, ito, hindi ko pa kasi tapos talaga yung floor plan ng ginawa ko to. And I'm not the best at doing perspective. So, sobrang rush lang siya. Pasensya na akong distorted. So, ang ginawa ko kasi dito, um, nahirapan ako kung paano siya gawing perspective. So, I can still remember I had the help from my boyfriend ko na siya ngayon. Pero hindi ko pa siya boyfriend during this time. Nagpa-3D kami, most of us, sa kanya yung <laughs> floor plans namin. Kasi so, si binakat na lang namin to sa perspective para mas madali. Kasi ang hirap yung project na to, oh, yung mga windows. So, ayun. Um, sobrang muddy nung itsura niya. Kasi talaga din ako na lang siya sa watercolor. Ito, maaga ko na itong ginawa. Nung nabuo ko na si floor plan, so sa tingin ko parang wala na mababago dun sa design. Ah, sige, okay na to. Then, ayan siya. Dapat nga meron pa dito ano, siningit ko lang yung views na yan. I know this isn't the best perspective you'll see. 
And nakikita ko nga sa mga students ngayon, sobrang gagaling nila mag-perspective. Bakit kayo ganyan? Ba't ang galing nyo? So, next is last page na tayo. Ayan. Uh, again, binakat ko lang po ito. So, halatang hindi naman siya tapos. But, hindi naman siya like naging big deal dun sa advisor ko. Basta, hindi siya uh, magulong ting... Actually, magulo pa rin naman to. Kaya, ang ginawa na kami, nagbakat bakat na lang kami dito thanks to the help of Jemai. So, ayan siya. Wala nang tinta yung ink ko. And that's it for my plate. Wala na. That's it for my plate throwback. Sana marami kayo natutunan. And that's it for my plate throwback. Sana marami kayo natutunan. Anyway, kung gusto niyong help sa thesis, feel free to approach me on Facebook or on YouTube. So, gumawa ko ngayon ng online community about their thesis. At dahil madaldal nga po ako, naglalagay ako ng mga voice messages. I share tips din except for my thesis book. Charot. So, I just want to help you guys. So, alam ko maraming nahirapan ngayon sa thesis nila. And bakit nga ba ako gumawa? Kasi nakita ko na naman sa algorithm team ko na nabubuhay niya naman ang mga thesis videos and I'm so glad na nakakatulong sila sa inyo and marami nang napag-graduate ang mga thesis videos na to and ayun guys, I know like hindi siya sobrang taas ng views but thank you and I think we should celebrate that kasi sobrang marami siya natutulungan marami nag-PPM sa akin so na-inspire daw sila mag-thesis, ganto ganyan so nakakatuwa kasi hindi ko kakayo kilala but I'm so glad na Nakakatulong pala yung videos ko na randomly ko lang film, randomly ko lang ginawa. Like, hindi ko inexpect na like it would reach different parts of the Philippines. So, meron akong mga na-encounter like taga Mindanao pa na nag-aaral. Sabi ko, wow, grabe, thank you guys. I really appreciate you. Ang dami ka na sinasabi, but ayun, nakamiss kasi mag-vlog. Nabubur yun ako sa work. So, ito kasi yung ginagawa ko today. So, ayan. Ito yung sound drip ko, but ayun siya guys. Ayan, yung work ko today, nagwa-quantify ako ng plumbing. Mayak na naman ako. But, kasi nga, wala na akong makausap ngayon sa work from home. And, ayun. Mamiss ko rin mag-vlog. So, thank you guys. Thank you, thank you rin sa pag-support sa recent vlog natin. Ito na, magbababay na ako. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to this channel. And this is Maxine, always keep on saying... Trust the process and keep the passion burning. See you in the next vlog!